మన పాప నిమిత్తము మన అస్వస్థత నిమిత్తము అనారోగ్యము నిమిత్తము మనం చేసే ప్రతి క్రియ నిమిత్తము ఆయన సిలువ ఎక్కాడు నీకు తెలుసా నువ్వు ఏదైతే ఆలోచిస్తావో నీ ఆలోచనలు సహితము ఆయన తన భుజము మీద వేసుకున్నాడు నీ అనారోగ్యం సహితము ఆయన తన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు నీ ప్రతి పాపమును తను అంగీకరించి తను భుజము మీద వేసుకున్నాడు ఎందుకు చేశాడు ఇంతటి క్రియ నా ఆలోచనల సహితము నేను ఇంకా మాట్లాడక ముందే నా మనసులో ఉండే ఆ ఆలోచనలు కూడా ఆయన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు ఎందుకు ఏసు ఇంతటి క్రియలు చేశాడు ఎందుకు తండ్రి దీన్ని నిశ్చయించాడు నీకు తెలీదా ఇంకా పాపములో బ్రతకడానికైనా తండ్రి మన పాపములను క్రీస్తు మీద వేసింది నేను ఎటువంటి జీవితము బ్రతికినా క్రీస్తు నా కోసం చనిపోయాడు చాలు నేను నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతకడానికి నాకు స్వాతంత్రం ఉన్నది అన్న ఆలోచన నిమిత్తమా క్రీస్తుని ఆ సిల్వ మీద తండ్రి అపజెప్పింది నీకు తెలీదా క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ గేట్ హిజ్ లైఫ్ సో యూ అండ్ ఐ కెన్ లివ్ అని ఆయన తన ప్రాణములు అర్పించింది నీవు నేను బ్రతకడానికి అన్న జ్ఞానము నీకు నాకు లేదా ఎందుకు నీ కోసం నా కోసం సిలువ ఎక్కి మరణించిన క్రీస్తుని గ్రహించి కూడా ఇంకా మరణాన్ని ఇష్టపడుతున్నావు చాలా సార్లు విత్ సింపతైజ్ విత్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద క్రాస్ కదా చాలా సార్లు మనం జాలి పడతాం లేదంటే బాధపడతాం సిలువ క్రియను బట్టి నీకు తెలీదా ఆ సిలువ క్రియ వల్లే ఈ రోజు నువ్వు సంఘంలో కూర్చుంటున్నావని the message of cross is a strength to the ones that are being saved silva suvarta manaki shakti ga marali i don't have to sympathize with what happened on the cross silva meeda jarigina kriyana batti nenu jaliyo baadam padalsina avasaram ledandi silva meeda jarigina pratikriya naaku shakti silva meeda jarigina pratikriya ee naadu nenu rakshimpabadadaniki oka margam ga marindi nenu enduku baadha padali క్రీస్తే గనుక మరణించకపోతే నేను ఈ సంఘంలో అడుగు పెట్టేవాడిన క్రీస్తే గనుక మరణించకపోతే ఆయన సంఘములో నేను ఒకరినై ఉండేవాడిన ఇట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్ ఆ సిలువ క్రియ ఆ సువార్త నాకు బలం ఆ సిలువ క్రియ ఆ సువార్త నా రక్షణ ఐ షుడ్ బి ప్రౌడ్ వాట్ హ్యాపన్ అయితే జరిగిన ఆ క్రియ నాకు శక్తిగా మిగలాలి ఇట్ షుడ్ నాట్ లీడ్ మీ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ ఆ క్రియ కానీ ఆ క్రియను అంగీకరించిన నేను క్రీస్తుకి దూరముగా బ్రతకకూడదు ఒకటి జ్ఞాపకం చేస్తాను మీరు గమనిస్తున్నారో లేదో టైమ్స్ హెవ్ కమ్ వేర్ ఐ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ మై డెత్ ఐ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ సమయం గడిచిపోయిందండి మనకి మరణము కన్నా ముందు ఆయన దిగి రావచ్చు యు మైట్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ డెత్ మరణం వస్తుందేమో అని నువ్వు అనుకోనవచ్చు కానీ మరణము కన్నా ముందు ఆయనను మనం చూడాల్సి వస్తుందేమో ఆయన తిరిగి రావచ్చు నీకు తెలీదా ఆ జ్ఞానము నీకు లేదా ఇంకా ఎంత కాలమని సిలువ సువార్త ఎరిగి కూడా మరణ మరణకరమైన జీవితాన్ని నువ్వు బ్రతుకుతావు సిలువ నుంచి వచ్చిన ప్రతి బ్లెస్సింగ్ నా లైఫ్ లో ఎవిడెంట్ గా కనిపించాలండి సిలువ నుంచి వచ్చిన ఆ క్రియ నుంచి వచ్చిన ప్రతి దీవెన నా బ్రతుకులో నా అడుగులలో సాక్షాత్మైన ఒక జీవితంగా నా బ్రతుకు మారగలగాలి అంటిల్ దెన్ ఐ డోంట్ షో ద యాక్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ ద యాక్ట్ దట్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద క్రాస్ సిలువలో జరిగిన ఆ క్రియను నా జీవితంలో చూపించలేకపోతాను ఎప్పుడైతే నా నడకలో క్రీస్తు ప్రేమను వారు చూడగలుగుతారో వారు అన్నప్పుడు క్రీస్తుని ఎరుగని వారు నా నడకలో నా క్రియలో నా మాటలో క్రీస్తు ప్రేమను చూడగలుగుతారో ఎప్పుడైతే నా నడకలో నా మాటలలో క్రీస్తు క్షమాపణను ఆయన కృపను చూడగలుగుతారో అప్పుడు దెన్ ఐఎమ్ లివింగ్ అ లైఫ్ వర్త్ ద వర్క్ దట్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆయన మరణించేశాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు నా బ్రతుకులో మార్పు ఉన్నదా లేదా హిస్ వర్క్ ఇస్ డన్ వాట్ అబౌట్ మై 
నేను కొన్ని వచ్చినా చదువుతాను నెక్స్ట్ యాభై మూడవ గ్రంథములో నుంచి మనం అందరము గొర్రెల వల్ల త్రోవ తప్పిపోతే మీ మనలో ప్రతి వాడును తనకు ఇష్టమైన త్రోవకు తొలిగాను యహోబా మన అందరి మన అందరి దోషం అతని మీద మోపాను అతడు దౌర్జన్యము నందేను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడిన గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించి వాడి ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాయపు తీర్పు పొందిన వాడే అతడు కొనుక్కోబడేను అతడు నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడేను కదా సజీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టివేయబడేను అయినను అతని తరుము వారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించు వారెవరు పన్నెండవ అధ్యాయం కావున గొప్ప వారితో నేను అతనికి పాలు పదకొండవ అధ్యాయం అతడు తనకు కలిగిన వేదలను చూచి తృప్తి పొందాను నీతి మంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను ధరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయను కావున గొప్ప వారితో నేను అతనికి పాలు పంచి పెట్టదను కలులతో కలిసి అతడు కొల్లసొమ్ము విభాగించుకోను ఏలైనదా మరణము పొందినట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధారపోసను అతిక్రమము చేయి వారిలో ఎంచబడి నాడాయను అనేకుల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గూర్చి విజ్ఞాపన చేశారు అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయి ఆ నిర్దోషుల లెక్కలో నీవున్నావా లేదా క్రైస్ హాస్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ Christ has made a lot of people righteous. He has accounted many righteous. Are you in that list? Nirdoshulaga maari na vaari lo nivu unna va leda. Christ na angi karin chao Christ kriya nomu telisukun na vo. Sangham lo kuchu na nivu nenu inar nirdoshula lekha lo unna na leda anna prashna ves kunte maanjke. Nijamuga nirdoshula lekha lo nivu nte bhai padaas na vassam leda te. సంఘములో దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్షిప్ హిమ్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూత్ ఆత్మలో సత్యంతో ఆరాధించగలగాలి నా పూర్ణ హృదయంతో నేను నా తండ్రిని ఆరాధించగలగాలి భయభక్తులు కలిగి ప్రేమతో నేను ఆరాధించగలగాలి ఎందుకు ఈనాటి క్రైస్తవుల మనస్సులో ఆ ప్రేమ కనిపించడం లేదు ఆరాధన చేసేటప్పుడు భయభక్తులతో పాటు ఒక కృతజ్ఞత మనస్సు ప్రేమించే మనస్సు నీ తండ్రి పట్ల కలిగి ఉండాలి ఆ మనస్సు నిజముగా నీలో నాలో ఉందా సమయము ఇట్ ఈస్ ది ఎండ్ టైమ్స్ అనేక సార్లు మనం విని ఉంటాము చాలా సంవత్సరాల కొద్ది చాలా ప్రీచర్స్ చెప్తానే ఉన్నారు దీస్ ఆర్ ద ఎండ్ టైమ్స్ అని నేను చెప్తున్నాను ఈ దినమున సంఘ కాపురు లేదంటే ఫీచర్స్ వాళ్ళు ప్రకటిస్తున్నారు లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ వాళ్ళు ప్రకటించినా ప్రకటించకపోయినా నీవు చూడట్లేదా ఇవి అంత దినములని నీ కనులకు కనిపించట్లేదా చుట్టూ జరిగే క్రియలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో చెప్పిన ప్రతి క్రియ అంత్య దినము గురించి ఏదైతే క్రియ వ్రాసి ఉందో అవన్నీ నెరవేరుట నీ కనులతో నీవు చూడట్లేదా నీ మనస్సు గ్రహించడం లేదా నీ హృదయముకు తెలీదా అంత్య దినములు ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే అని నీకు తెలీదా ఏ క్షణమైనా ఆయన తిరిగి రానై ఉన్నాడు అని దేర్ ఇస్ నో మోర్ సాక్రిఫైస్ దేర్ ఇస్ నో మోర్ సాక్రిఫైస్ ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతాను మనము సత్యములు కూర్చి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధి పూర్వముఖముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు కానీ న్యాయపు తీర్పు నాకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు నీకను ఉండును నీకు తెలీదా ఇక ఇంకొక సాక్రిఫైస్ అన్నది ఇంకొక బలి అన్నది మనకు లేదు అయిపోయిందండి సిలువలో ఆ క్రియ అయిపోయింది దాన్ని అంగీకరించే నువ్వు ఈ సంఘంలో అడుగు పెట్టావు ఇంకొక బలి నీకు నాకు లేదు సత్యము కూర్చిన జ్ఞానమును అనుభవ జ్ఞానమును నేను పొందుకోనాలి పొందుకున్న నేను ఆ సత్యములో నడవగలగాలి ఎందుకో తెలుసా ఆ సత్యమును ఆ మార్గములో నేను నడవకపోతే నాకు ఇంకొక బలి లేదు ఐ వెయిట్ ఫర్ మై జడ్జ్మెంట్ క్రియ అయిపోయింది 
సిలువ మీద ఆ బలి పొందుకున్నా ఇంకొక బలి లేదు నా అడుగులను నా బ్రతుకును ఐ నీడ్ టు కాప్ ఇట్ కేర్ఫుల్ ఒక పాటర్ కూర్చొని ఏ విధంగా అయితే తన పాటను చక్కగా ఎంత జాగ్రత్తగా తన పాటని కడతాడో నేను కూడా నా బ్రతుకుని అంతే జాగ్రత్తగా భయము కలిగి నేను నా జీవితాన్ని కట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు జ్ఞానము కలిగి నేను పాపములో ఇకను తెలిబ్రెట్లి ఇకను నేను పాపములో బ్రతికితే తీర్పును నేను ఆహ్వానించిన వాడని అవుతాను క్షమాపణ ఉండనని ఎదిగియు నాకు ఆ క్షమాపణ వద్దు తీర్పు కావాలి అని తీర్పును ముద్దు పెట్టుకున్న వాడు అవుతావు తండ్రి తండ్రి బలిగా క్రీస్తుని అంగీకరించాడు ఆయన రక్తము ఆయన శరీరము నా కొరకు నన్ను క్షమించడానికి నన్ను అంగీకరించడానికి అవన్నీ ఉన్నాయని ఎరిగియు నాకు అవి వద్దు తీర్పు నాకు కావాలి అని తీర్పును ముద్దు పెట్టుకున్న వాడు అవుతాను ఎప్పుడైతే ఇకను పాపములు నేను ప్రేమిస్తాను నీతో మాట్లాడిన నీ తండ్రి నీతో మాట్లాడిన నీ దేవుడు అంతములో ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఏంటి ప్రక్తల గ్రంథం తెలుగు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ సెవెన్ ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచ్చుచున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకుందరు అవును ఆమె అదే గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ పదో పద పదకొండవ వచనం నుంచి పన్నెండవ అధ్యాయం నుంచి ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వాణి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నా యొద్ధ ఉన్నది నేనే ఆల్ఫయో మేధయు మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఆదియు అంతముడై ఉన్నాడు నేను నీ జీతము ఆయన యొద్ధ ఉంది హీ హ్యాస్ యువర్ వేజెస్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు అడుగుతాను ఒక ప్రశ్న ఒకవేళ నేను చదువుకోకుండా నాకు ఏ జ్ఞానము లేకుండా నేను డాక్టర్ నవ్వగలనా టెన్త్ క్లాస్ అబ్బాయి తీసుకెళ్లి డాక్టర్ సీట్ లో కూర్చోబెట్టచ్చా లేదు కదా జ్ఞానము కలిగిన వాడినే తీసుకెళ్లి తనకు తగిన సీట్ లో కూర్చోబెడతా తన చదువుకున్న విధానాన్ని బట్టి తనకున్న ఆ డిగ్రీని బట్టి తను న్యాయం చేయగలగాలి క్రీస్తు గురించిన జ్ఞానము అనుభవ జ్ఞానము పొందిన నీకు నేను నిజముగా నా బ్రతుకులో ఆ న్యాయం చూపించగలుగుతున్నానా ఎందుకో తెలుసా నేను బ్రతుకుచున్న ప్రతి దినము నేను చేర్చున్న ప్రతి క్రియకు నేను ఆలోచించు ప్రతి ఆలోచనకు నేను మాట్లాడు ప్రతి మాటకు నేను ప్రక్క వారిని చూచు ప్రతి క్రియను బట్టి నేను ఏ విధంగా చూస్తున్నాను ఆ ఆలోచనను బట్టి నా క్యారెక్టర్ని బట్టి నా పర్సనాలిటీని బట్టి నాకు జీతము ఇవ్వడానికి నా తండ్రి కాకుండా నాకు జీతము నేను పొందుకుంటాను మరి నా జీతము ఎటువంటిది వాట్ ఈజ్ మై వెయిట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి క్రీస్తు అయితే తన ప్రాణము నడిపించాడు తండ్రి ఆ బలిని అంగీకరించాడు ఆ క్రియ సమాప్తమైనది సమాప్తమైన ఆ క్రియ దాని గురించిన జ్ఞానమును పొందుకున్న నేను నా జీవితంలో ఏ విధముగా చూపించగలుగుతున్నాను నేను నా జీవితము ఎటువంటిగా ఏ రీతిగా బ్రతుకుతున్నాను ఆ జీతము పొందుకునేది నేనే ఆ జీతమును పొందుకునేది నేనే ఎటువంటి జీతము నా వసం వాచ్ డూ ఐ డిజర్వ్ నాకే తెలుసు నీ గురించి నేను చెప్పలేను నా గురించి నేను చెప్పలేను తండ్రికి నాకు కలిగిన ఆ రిలేషన్షిప్ లో నేనే చెప్పుకోగలను నా జీతము ఏమిటిదో ఎటువంటిదో నేను తండ్రి ఇచ్చిన ఆ క్షమాపణను హత్తుకుంటున్నానా 
క్షమాపణలు పక్కన పెట్టి నాకు తీర్పే కావాలి అని అటువంటి జీవితాన్ని బ్రతుకుతున్నాను నన్ను నేనే ప్రశ్నించుకోవాలి అటువంటి ప్రశ్న మన అందరం వేసుకుంటే మంచిది అప్పుడైనా అప్పుడైనా నా జీతము ఎటువంటిదో గ్రహించి అయినా నా బ్రతుకులో క్రీస్తుని చూపించగలిగే మార్పును నేను తెచ్చుకోగలనేమో ఆలోచించుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధుడా మహాగురుడా మహోన్నతుడా మమ్మల్ని ప్రేమించుచున్న దేవా 